Ça fait maintenant un an que j'accompagne la compagnie Gazelle dans leurs cours, leurs représentations et leurs déplacements. Gaëlle a d'abord fait appel à moi pour promouvoir leur action. Le courant est passé et elle m'a demandé si je pouvais les filmer sur le long terme pour un projet documentaire. La compagnie Gazelle apprend le français à des élèves allophones en passant par le théâtre. Les élèves comme les intervenants voient l'efficacité de ce projet. Je vais donc décrire la manière dont leur cours se déroule si d'autres groupes, compagnies ou professionnels du spectacle sont inspirés par leurs actions. Dans l'ensemble, le cours se déroule comme un cours de théâtre standard. Il débute par un échauffement. Comme dans un cours de théâtre, cela permet de faciliter l'écoute du groupe. Mais en plus de ça, les échauffements classiques, comme dans un cours de sport, enrichissent le vocabulaire de l'anatomie, mais aussi des mouvements. En effet, ils sont tous acteurs de cet échauffement, puisque chacun leur tour, ils disent quelle partie du corps est chauffée et comment. Le pouce, c'est le gros orteil. Donc on écrit son nom avec son gros orteil. S'ensuit des exercices plus ludiques. Par exemple, il y a des exercices de mime. Comme dans le théâtre, cela éveille la créativité et demande un effort de déduction. En effet, un premier élève va mimer un objet et va le passer à son voisin, qui va devoir le mimer à nouveau et le faire passer. Certains malentendus peuvent faire rire, ce qui est bénéfique pour l'apprentissage des élèves puisqu'ils créent une relation particulière avec les mots mis en jeu. Cela permet aussi de définir de nouveaux mots. Il y a aussi les improvisations, qui demandent un effort d'écoute et de retranscription pour les élèves. En effet, ceux qui improvisent discutent entre eux comme dans la vie de tous les jours. Beaucoup d'élèves reviennent vers les intervenantes pour leur dire que ces exercices leur ont permis d'avoir des discussions qu'ils n'auraient jamais osé avoir par peur de ne pas se faire comprendre, ce qui peut être handicapant chez le médecin ou pour faire ses courses. Ensuite, ils préparent des pièces dans l'optique de les jouer devant un public. Le fait que les élèves jouent leurs pièces devant un public va permettre plusieurs choses. Ils vont devoir faire des efforts de prononciation et d'articulation, ils vont créer encore plus d'affect avec la langue puisqu'ils vont partager des instants de stress, d'amusement et de partage avec la langue française, apprendre un nouveau vocabulaire de manière ludique. En plus, la compagnie Gazelle ne réfrène pas ses ambitions. En effet, beaucoup trop de cours de langue pour adultes allophones mettent en jeu exclusivement des histoires pour enfants. Elles peuvent être utiles, mais à la longue, ça devient infantilisant pour les élèves. Si vous maîtrisez le texte, vous pourrez transmettre ce savoir. Les élèves voient ça comme un challenge. S'ils se disent au départ que c'est impossible et qu'ils y réussissent, ils se rendront compte de leur progression et cela leur donnera confiance en eux. Et le vocabulaire à la clé sera beaucoup plus utile. Le travail sera long, mais l'ambition doit s'armer de patience. La compagnie Gazelle explique le texte, son enjeu, les jeux de mots, etc. Et pendant l'apprentissage du texte, elles y reviennent puisque les élèves ne peuvent pas tout retenir d'un coup. Tant que quelqu'un bute sur un passage, ça veut souvent dire que ce passage n'est pas compris. Enfin, les représentations permettent d'inverser les rôles. C'est au tour des élèves de transmettre à un public. Celui-ci peut être composé d'enfants, de la famille ou encore plus. Mais ce procédé crée encore plus d'attaches avec la langue. Enfin, les cours se terminent souvent sur la reprise des mots difficiles et des nouveaux mots à l'écrit. Il s'agit aussi de parfaire son orthographe et cela permet de retenir les mots par la mémoire visuelle. Parfois, le temps pour les notes n'est pas suffisant, alors l'une des intervenantes prend en note les mots restants et ils seront repris au début du prochain cours. Il y a donc un plan de séance, mais il faut rester flexible. Une question peut chambouler tout un programme, mais il ne faut pas réprimer la curiosité des élèves. Il n'y a pas de programme scolaire, on a donc tout le temps de répondre aux questions des élèves. En effet, ils sont imprégnés par des cultures différentes. Il faut donc faire l'effort de comprendre l'autre. Cela favorise la vie en communauté et brise ainsi les communautarismes. Dans ces cours, les élèves parlent d'eux dans leurs témoignages. Cela permet de s'approprier la langue puisqu'ils l'utilisent pour parler d'eux-mêmes. Ces témoignages véhiculent aussi des émotions et créent des échanges humains. Ce n'est pas qu'un simple cours de théâtre ou de français. Ce cours permet aux allophones de créer des relations avec la langue et de se l'approprier. Que les femmes travaillent et s'occupent aussi des enfants. Elles sont souvent moins payées que les hommes. J'aimerais bien une femme soit chef d'État pour pouvoir parler au nom des femmes. Pour moi, 
để pháp tốt phốt và để sắp bát tiên Sánh nhân Lê Phạm Khi ổn đề bà rô lực Cô xin tiêu Mà Mà Dân anh Phạm Lê Bê Rô Kê Mà 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 Mà